szturm na kapitol 6 stycznia tego roku. QAnon. Donald Trump ogłaszający sfałszowane wybory. Pandemia COVID-19, która ma ponadprzeciętną ilość ofiar w Stanach Zjednoczonych. Czy w tych wydarzeniach można się dopatrzyć odległych konsekwencji zamachów z 11 września? Zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Andrzej Kochuta, to jest klubotygodnik Klubu Jagiellońskiego. 20 lat minęło od momentu, kiedy w bliźniacze wieże na Manhattanie wbiły się porwane samoloty pasażerskie. Od tego momentu, kiedy wszyscy na ekranach telewizorów obserwowaliśmy, jak te dwie wieże będące symbolem Nowego Jorku walą się w gruzy. I być może również w Polsce, tak jak w Stanach Zjednoczonych, każdy, który był wtedy świadomy, jest w stanie powiedzieć, co robił w momencie, kiedy dowiedział się o zamachach z 11 września. Być może wciąż jeszcze pamiętamy te emocje. Przerażenie, gniew, chęć odwetu, ale to wszystko zdążyło już trochę wyblaknąć. Ile czasu minęło od tamtych zamachów, bardzo dobrze uświadamia wizyta. Sama wizyta w tej strefie zero, gdzie doszło do zamachu. Wiele się tam od czasu 11 września zmieniło. W miejscu, gdzie były te dwa wieżowce, dzisiaj mamy bardzo ciekawy pomnik wyłożone czarnym kamieniem dziury po miejscach, gdzie stały te wieże. Do tych dziur spływa woda, taka instalacja artystyczna, a wokół tego pomnika wyrosło nowe centrum finansowe Nowego Jorku, można powiedzieć, kompleks składający się docelowo z siedmiu budynków. Ten najwyższy już stoi i przypomina światu, że Nowy Jork potrafi się odbudować nawet po takiej tragedii. Krótko mówiąc, życie poszło dalej i dziś, 20 lat później, możemy się z pewnego dystansu zastanowić, jakie naprawdę znaczenie miały zamachy z 11 września. Bo niektórzy chcieliby widzieć w tym dniu moment przełomu. Koniec pewnej epoki, początek pewnej epoki, dzień, który zmienił historię. Z drugiej strony pojawiają się argumenty, że gdyby do tych zamachów nie doszło, to wzrost potęgi Chin i tak by nastąpił. Rozwój technologii informacyjnej, popularyzacja smartfonów, mediów społecznościowych i tak by się wydarzyła. Zmiany klimatyczne oczywiście w żaden sposób nie zależą od 11 września. Kolejne fale imigrantów i tak prawdopodobnie pojawiłyby się na granicach europejskich czy amerykańskich. Krótko mówiąc, te trendy, te zmiany, które wywołują dzisiejsze problemy prawdopodobnie i tak byłyby obecne i i tak musielibyśmy się z nimi zmagać, nawet gdyby bliźnie Zmieniacze wieże wciąż jeszcze stały na Manhattanie. Dlatego w tym odcinku chciałbym się zastanowić, jak było rzeczywiście. Czy można stwierdzić, że 11 września jednak w pewnym sensie był przełomowym dniem dla amerykańskiej polityki i dla tego, co wydarzyło się później na świecie. Proponuję przyjrzeć się pięciu zjawiskom, które zdają się to potwierdzać. Po pierwsze, brak zaufania obywateli do rządu. Coś, co dziś może wydaje się oczywiste, ale wcale nie musiało się wydarzyć. Tuż po zamachach 11 września administracja Busha odnotowała rekordowe poparcie, rekordowe zaufanie ze strony społeczeństwa, ale ten kapitał George Bush bardzo szybko roztrwonił, rozpoczynając wojnę w Iraku, podając jako przyczynę tej wojny oczywiście broń masowego rażenia, która miała być w posiadaniu reżimu Saddama Husajna, krótko mówiąc oszukując swoich obywateli, co wywarło piorunujący skutek na amerykańskim społeczeństwie. Badania Pew Research pokazują, że tuż po 11 września ponad 60% Amerykanów ufało swojemu rządowi w Waszyngtonie 5 lat później, a więc już po inwazji na Irak i po kilku latach tej wojny, kiedy jasne stało się, że żadnej broni masowego rażenia po prostu nie ma, to zaufanie stopniało o połowę, do około 30%, a dzisiaj w tym samym badaniu rzadko udaje się znaleźć nawet 20% respondentów, którzy uważaliby, że amerykański rząd jest godny zaufania. No bo jeżeli rząd oszukał swoje społeczeństwo raz na taką skalę, to czy nie może zrobić tego po raz kolejny? A może w ogóle ktoś inny za kulisami pociąga za sznurki tej rzeczywistości, którą obywatele tylko obserwują? Powstał więc idealny grunt dla wszelkiego rodzaju teorii spiskowych. Rząd federalny nadużył jeszcze w inny sposób zaufania zwykłych Amerykanów. Otóż te dni po zamachu z 11 września były bardzo niezwykłe. Po raz pierwszy, być może w najnowszej historii, 
Amerykanie zrozumieli, że mogą zostać zaatakowani również w domu, również na własnej ziemi. To wywołało oczywiście ogromny strach i dało społeczne przyzwolenie na zdecydowane działania, co administracja Busha oczywiście wykorzystała, wprowadzając wiele rozwiązań mających poprawić bezpieczeństwo Amerykanów, ale kosztem ich prywatności, co dobitnie zresztą ujawnił później Edward Snowden. Rząd federalny nie tylko poszedł dalej niż obywatelom mówił, ale też nie przedstawił żadnej drogi wyjścia z tych ekstremalnych rozwiązań, które wprowadził po 11 września. Nie powiedział, w jakim momencie Ameryka będzie mogła się wycofać z tego stanu nadzwyczajnego i wrócić do życia takiego, jakim ono było wcześniej. Te poważne nadużycie zaufania amerykańskich obywateli zemściło się dwie dekady później, kiedy już zupełnie inne administracje musiały radzić sobie z pandemią COVID-19 i przekonać swoje społeczeństwo, że należy zastosować specjalne środki ostrożności. Wielu ludzi nie chciało tym środkom ostrożności, tym rządowym wytycznym zaufać. I oczywiście tu moglibyśmy wskazać cały szereg przyczyn, który sprawił, że tak było na czele z wolnościową kulturą, jaka wciąż obowiązuje przynajmniej w części amerykańskiego społeczeństwa, ale z całą pewnością jedną z przyczyn tego braku zgody na wprowadzenie obostrzeń była właśnie nadwyrężone zaufanie z czasów początku wojny z terrorem. Drugą istotną zmianą, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, jest odrzucenie mainstreamowej polityki, które oczywiście pierwsze dało o sobie znać w partii republikańskiej za pomocą ruchu Tea Party, czyli tych ludzi, którzy uważali, że należy Ameryce przywrócić wielkość, wracając do jej liberalnych gospodarczo korzeni, tych ludzi, którzy starali się wygryźć dotychczasowych polityków republikańskich, dopisując się zresztą skutecznie na listach wyborczych i tworząc w ten sposób wewnętrzną presję na GOP, żeby zmieniała się w pożądanym dla nich kierunku. Potem był oczywiście Donald Trump, a to wciąż prawdopodobnie nie jest koniec tego ruchu odrzucania dotychczasowej polityki, tej wcześniejszej mainstreamowej, bardziej centrowej polityki, bo przecież już w kongresie pojawiają się takie osoby jak Marjorie Taylor Greene, a więc postaci, które przynajmniej w przeszłości nie wahały się promować, wykorzystując materiały QAnon, różne teorie spiskowe i tego rodzaju przedsięwzięcia. Z drugiej strony dzieją się dosyć podobne rzeczy. Occupy Wall Street, Bernie Sanders w 2016 roku, Aleksandria Ocasio-Cortez w 2018 roku, czy chociażby prawybory w partii demokratycznej w 2020 roku, które były zdominowane przez wielkie, progresywne tematy. Nie chodzi mi o to, że te zjawiska są symetryczne, one tylko pokazują, że po jednej i po drugiej stronie następuje odrzucenie takiej spokojnej, centrowej, niezbyt ambitnej polityki, jaka panowała wcześniej tych polityków, którzy wcześniej tę politykę układali. A dzieje się tak oczywiście z szeregu przyczyn. Ta polaryzacja społeczna, ta radykalizacja zarówno elektoratów, jak i polityków ma bardzo skomplikowane podłoże. To również starałem się tłumaczyć w różnych poprzednich klubotygodnikach. Ale tutaj dodam, że Jednym z czynników z całą pewnością było to, że cała klasa polityczna ponadpartyjnie domagała się tej wojny w Iraku, niejako uczestnicząc w tym oszustwie amerykańskiego społeczeństwa. I to zostało przez wyborców zapamiętane. Trzecim zjawiskiem jest pewna doza cynizmu, która pojawiła się w amerykańskim myśleniu politycznym, zwłaszcza myśleniu o polityce zagranicznej. Stany Zjednoczone są ufundowane na kilku mitach. Między innymi micie, który mówi o tym, że Stany są miastem na wzgórzu, takim modelowym, oświeconym państwem stanowiącym siły dobra. Taki przykład dla całego świata, jak powinien postępować. Oczywiście w amerykańskiej historii nie zawsze znajdowało to potwierdzenie w czynach amerykańskiego państwa. Wystarczy wspomnieć liczne przewroty finansowane i wspierane przez Amerykanów, chociażby w Ameryce Łacińskiej. Wystarczy wspomnieć słynne zdanie Franklina Delano Roosevelta, który mówiąc o Somozie powiedział, że chociaż to Sukinsyn, to jednak nasz Sukinsyn, co pokazało, jaki stosunek mają Amerykanie do dyktatorów, jeżeli są to dyktatorzy po ich myśli, to jednak czym innym są rozmaite zakulisowe działania służb mające sprzyjać amerykańskim interesom, a czym innym jest moment, kiedy siły dobra 
posiłkują się niehumanitarnymi metodami, a to przecież w ciągu 20 lat wojny z terrorem widzieliśmy nieraz. Były ujawniane tortury, jest więzienie, które powstało poza jurysdykcją amerykańskich sądów, po to by można tam było robić co się komu podoba. Były wreszcie ataki dronów, które miały dotyczyć wybranych celów, ale nie zawsze trafiały w te wybrane cele. Czasami ofiary były zupełnie przypadkowe i to do dziś budzi traumę w takich krajach jak Irak, Jemen czy Afganistan. Chyba tylko Wietnam na podobną skalę zachwiał amerykańskim przekonaniem, że to właśnie Stany Zjednoczone są tymi siłami dobra. Same działania Stanów Zjednoczonych w ramach wojny z terrorem oczywiście wzbudziły również reakcję poza USA wzbudziły fale antyamerykanizmu, wzbudziły również zarzuty o hipokryzję. Amerykanie oczywiście źle znosili tego rodzaju ataki i powodowało to w nich zrozumiałą frustrację. Wyraz tym emocjom, czy odpowiedź na te emocje znalazł Donald Trump, który stwierdził dosyć cynicznie, że Stany Zjednoczone mogą przecież być imperium jak każde inne i realizować swoje imperialne zamierzenia, nie przejmując się specjalnie jakimiś wygórowanymi moralnymi standardami. America first, po pierwsze powinniśmy realizować własne interesy. A przecież z tą wiadomością trafił do tego samego elektoratu, który jeszcze dwie dekady wcześniej głosował na George'a Busha, który proponował wojnę, wielką wojnę dobra ze złem. A skoro już o America First mowa, to trzeba powiedzieć również o czwartym zjawisku, a więc o pewnym nawrocie do izolacjonizmu, który zapanował w Stanach Zjednoczonych, a nawet jeżeli nie nazwiemy tego izolacjonizmem, to do pewnego ograniczenia zaangażowania Amerykanów w świecie, którego oczekuje amerykańskie społeczeństwo. To widzimy po kolejnych wyborach. Moment, kiedy zaczynała się wojna z terrorem a po 11 września był zupełnie innym momentem historycznym. Stany Zjednoczone wyszły zwycięsko z zimnej wojny, zostały jedynym supermocarstwem na planecie, jedynym mocarstwem, które mogło oddziaływać globalnie i wywierać swój wpływ w każdym zakątku świata. Jednak losy wojny z terrorem szybko pokazały, że Stany Zjednoczone mają tę mocarstwowość jednak w ograniczonym zakresie, że nie zawsze są w stanie zrobić dokładnie to, co by chciały. Nie tylko nie udało im się w Afganistanie i w Iraku zlikwidować zjawiska terroryzmu, ale nie udało się również ustabilizować tych państw na dłuższą metę, co ostatnie wycofanie z Afganistanu pokazało nadzwyczaj dobitnie. Podczas tych dwóch dekad, kiedy Amerykanie angażowali się w wojny w odległych w końcu od Ameryki zakątkach świata, urosły Chiny, pojawił się kryzys finansowy, potem pojawiły się problemy z ilością imigrantów na granicy, narosły szereg problemów z którymi Ameryka dziś musi się mierzyć i które amerykańscy obywatele uważają za ważniejsze niż angażowanie się no właśnie w jakieś odległe konflikty. W związku z tym nie może dziwić, że starają się naciskać na swoich polityków, by ci skupili się przede wszystkim na polityce wewnętrznej. Te nastroje, oczywiście, o czym chyba nie trzeba specjalnie dużo mówić, wykorzystał Donald Trump, ale myślę, że mogą się one przysłużyć również Joe Bidenowi. W momencie, kiedy kurz opadnie po nieudanej ewakuacji z Afganistanu, jego notowania mogą znowu wzrosnąć, dlatego że udało mu się zakończyć jedną z tych wojen, których Ameryka po prostu nie chciała już dłużej toczyć. Ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę jest narracja o starciu cywilizacji. Narracja wynikająca oczywiście z teorii Samuela Huntingtona, który opublikował najpierw tekst Foreign Affairs, a później książkę o podobnym tytule, w których to dziełach przekonywał, że po zakończeniu zimnej wojny nowe starcia, nowe konflikty na świecie nie będą już w takim stopniu wynikać z ideologii, ale będą one motywowane różnicami kulturowymi, różnicami czy napięciami pomiędzy różnymi kręgami cywilizacyjnymi. I właśnie po 11 września ta teoria zyskała sobie ogromną popularność, gdzie część komentatorów wskazywała, że to nie radykalizm, że to nie fundamentalizm, ale zasadnicze różnice pomiędzy cywilizacją zachodnią a cywilizacją islamu stały się przyczyną tego konfliktu i również prawdopodobnie będą przyczyną następnych konfliktów. Ta narracja trwale odcisnęła się na amerykańskim społeczeństwie, co bardzo dobrze pokazują badania. Jeszcze dziś prawie połowa Amerykanów widzi związki pomiędzy islamem a przemocą. Tutaj ważna uwaga jest taka, że te postrzeganie islamu bardzo się różni w zależności od preferencji partyjnych. 70 
2% republikanów widzi taki związek islamu z przemocą i tylko 28% demokratów widzi rzeczy podobnie. Jakie to ma konsekwencje dla amerykańskiej polityki? W 2016 roku Donald Trump w kampanii wyborczej sugerował, że rozwiązaniem części amerykańskich problemów z terroryzmem będzie po prostu zakaz wjazdu dla części obywateli, części państw muzułmańskich do Stanów Zjednoczonych. Ten zakaz zresztą później wprowadził. Z kolei w 2018 roku z ramienia demokratów do kongresu trafiły dwie kongresmenki o wyznaniu muzułmańskim, co z kolei stało się przyczyną ataków części republikanów na te dwie panie, gdzie pokazywano, że być może nie reprezentują one w amerykańskim kongresie amerykańskich interesów. Więc ta kwestia islamu, tego starcia cywilizacji będzie nakręcać polaryzację i tak już panującą w Stanach Zjednoczonych, a sama narracja o starciu cywilizacji być może wróci jeszcze w innej odsłonie, na przykład podczas konfrontacji z Chińczykami. Oczywiście tych zmian spowodowanych przez 11 września można by wymienić jeszcze wiele, wiele więcej i ten wywód mógłby trwać jeszcze długo, ale wydaje mi się, że ten spadek zaufania do władzy, odrzucenie mainstreamowej polityki, więcej cynizmu w postrzeganiu polityki chociażby międzynarodowej, więcej izolacjonizmu w amerykańskim społeczeństwie, a także obecność tej narracji o starciu cywilizacji to są pewne istotne zmiany, na które warto zwrócić uwagę i to są zmiany, które pokazują, że przynajmniej amerykańska polityka, ale wraz z nią wiele wydarzeń na całym świecie odmieniło się po tym, jak dwa samoloty uderzyły w bliźniacze wieże World Trade Center, inny samolot uderzył w Pentagon. Ameryka trwale się zmieniła i świat trwale się zmienił. Jestem bardzo ciekaw, co Wy, drodzy widzowie, dodalibyście do tej listy, także zostawiam Wam wolne miejsce w komentarzach. Piszcie, czego Waszym zdaniem, jakich zmian, jakich procesów zabrakło w tej krótkiej jej z konieczności wyliczance, którą tu dzisiaj przedstawiłem. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, tak abyście zauważyli, kiedy pojawią się nowe odcinki na naszym kanale. Do zobaczenia.